还有谁？什么人再来？你们害怕了吗？啊！哈哈哈哈哈！太过分了！看到了吗？谁要打赢我，这金条就归谁。我知道，你们被我吓怕了。我就是要用金条的诱惑力，让你们上来跟我挑战。太嚣张了，这是就是,是,是没办法，他武功高强，到现在都没人打过他呀！我就不信没人治得了他，别高兴得太早。是，我来。上来一个，有人上来。终于上海了，废话少说，直接来。哎，啊，啊，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，这哪是比武啊，这是杀人呢！就是啊，他们这是百人枪花，畜生养的，太过分了，太可恶了，下手太狠了吧！什么中国功夫？这都完全是花架子吧？啊！哈哈哈哈哈！嗯。啊！七成功夫，你就成了这般熊样子啊？还敢打什么擂台呀？啊！
害鬼人！太卑鄙了！卑鄙无耻！日本人用来吃！这些东洋鬼子，咱们走，走，走。你们害怕了吗？啊！<笑>你们不愧是东亚病夫啊！呀！啊！啊！啊！啊！啊！啊！生啊，你应该知道，你有一个失散多年的姐姐。当年，你被你师父带到明光寺以后，你的姐姐就杳无音讯了。我知道，可最近出现了一位女子，很像你的姐姐。啊？真的吗？您在哪儿见到她的？现在出现的这个女子，恰恰就在加藤的身边。什么？在加藤的身边？她目前的身份是加藤的养女，惠子小姐。可她最真实的身份，是你的姐姐。不可能，她不可能是我姐姐。就算她是我姐姐，我也不可能认她。别太纠结了，很快就会真相大白的。三叔跟你说这些呢，就是让你有个心理准备。三叔，我先走了。嗯、他目前的身份是加藤的养女，惠子小姐。他最真实的身份。应该就是你的姐姐。我黑色眼睛。爹，爹，你好，你们看到了吗？姐姐她还活着，可她却做了杀害你们的加藤的女儿。你们告诉我，她怎么会变成这样？为什么？
你为什么图案是怎么的？血色染红天和地，为你画一片宁静。烙印上的四个字，天下太平。你凭什么认为我就是那个女孩？是聂生的姐姐。天下没有那么巧合的事情。你的纹身。你的年龄，再加上我的师哥就是死于加藤之手，所以我觉得，你就是我师哥的女儿。父亲，我背上的纹身是怎么回事？你为什么会问这个问题？我不是告诉过你吗？你的纹身是你的亲生父母留给你的吗？他们真的是你的好朋友，是日本人吗？惠子。你这样问父亲是为什么？难道父亲会骗你吗？到底什么是真相？我的纹身与聂生的完全出自一人之手。我要怀疑父亲说的话吗？天哪，这是为什么？我真的是中国人，我真的是聂生的姐姐。时候不早了，我送你出去。等你的好消息您好，惠子小姐。您委托我们调查的东京大岛町千田夫妇的死亡时间为明治三十九年，因火灾去世。他们育有一女惠子，也在这场大火之中丧生。依据您所提供的信息，我们只调查到这些。如果您需要更加详细的资料，请再联系我们。
。美玉，美玉，快离开窗户那儿，那子弹可不长眼睛。爸，你赶快让他们走吧，他们走了，我们不就安全了吗？快离开窗户，给我冲！你们，把他给我压下去。是，走走，咱们继续追。是。按计划炸毁通道，让他们想追也追不上。明白，你们先撤。连胜，真没想到我们还能见面。连胜，我以前真的是穷怕了，为了赚钱，让不少人都为我伤心。其实三叔跟秀儿都找我说过，我心里明白，但也不知道怎么了，就鬼迷心窍了。所以，你会原谅我吗？我们还是兄弟吗？到后来，我身边一个兄弟都没有，所以我也明白了，我绝对不能再走下去了，要不永远回不了头。但是这一次龙彪要杀四爷，我绝对不能坐视不管。对，我来就是要跟你商量一下。你说。我想来个将计就计。龙彪的五胡帮已经彻头彻尾的成了一个汉奸组织，我想利用这次机会除掉龙彪，削弱加藤的势力，在众人面前揭穿加藤的阴谋。你觉得呢？年少，现在龙彪手里有不少长枪，所以咱们行动一定要非常小心。你希望我怎么做？你说。枪一响，只要忠义堂的人一出现，全部干掉，一个不能放过，听见了吗？是。你们都给我记住了，忠义堂的车一过来就给我开枪，绝对不能留活口，明白吗？明白。把枪好好检查一下，检查一下。兄弟们，今天是咱们见的最后一面了。黑爷，我不干了。如果下次再见面，希望你们好自为之。兄弟们，对不起了。撤，走。那这次我就越俎代庖了，下不为例。你看呢？非常感谢韩司令，仅此一次。我去门口迎接客人，韩司令，在这里稍等，里边请。
。梅娃，你来这儿干什么？不是让你盯对面的车吗？我来看看你们准备怎么样了。嘿，干你什么事儿？哎，你后面那是些什么人？我来告诉你，车不来。鹏飞那边怎么开枪了？龙一堂的人是不是提前来了？去看。是唐老四，不是说好了要来吗？怎么到现在还没到？也许他不赏脸。既然唐四爷没有到场，今天只能这样开始吧。韩司令，啊，唐某来迟了。唐四爷，我就说嘛，唐老四是言而有信的人。哼，坐吧。韩司令。不知道是什么人干的好事，让龙彪在我来的路上袭击我。看来是有人不希望我来啊！你说什么？龙彪袭击你？龙彪怎么知道你到我这儿来啊？那要问问加藤先生。加藤啊，唐四爷是我请来的客人，这龙彪是你的手下。你告诉我这是怎么回事？此言差矣，忠义堂和五湖帮素有恩怨，我与龙彪只是生意上的合作，别无其他什么事情。胡扯！胡扯！胡扯！你跟龙彪那点事，我们都知道。知道。加龙彪用你的枪抢占了忠义堂的码头，这是你们合作生意。加藤先生，你也不用装糊涂。我们的恩怨也不是一天两天了，有二十年吧。你一心想除掉我，可惜啊，老天不帮你。既然这样，我看不必多说什么，误会太深了，好吧？我先告辞。等等，贾唐，是你让我帮忙把唐四爷请来的。可是，龙彪却在半路上袭击他。你这是什么？借刀杀人呢？你把我韩某当什么了？啊！连韩司令都看出来了。韩司令，今天这件事说不清楚，本人就先告辞了。再会。无耻！你今天真是躲过一劫啊！日本人丧心病狂，龙彪这个逆贼迟早要收拾他。就是，<笑>诸位诸位，好了好了，今天这事儿呢，实在是不好意思，在这儿韩某给诸位赔不是了。韩司令，没造成什么恶果，就不必再说了。不过，我还是要奉劝你，日后。还是少跟日本人打交道为好。告辞。告辞。告辞。告辞。干得漂亮，黑娃。今儿这事儿，是爷们儿该干的事儿。三叔，过去让您操心了。我今天来呢，就是想让你跟四爷原谅我过去做的事。知错就好，改了就好。今天，你可是救了唐四爷一命啊！海王，我
你我以前就是好朋友，回来就好。现在跟以前不一样，现在日本人才是我们的敌人。现在再看着你真好。过去的事儿咱们不提了，今天都亏了你。四爷，四爷，四爷，四爷，四爷，黑娃，臭小子，终于醒悟了。<笑>我这个当家的得好好谢谢你，四爷。我以前干了太多糊涂事，所以你别记恨我。<笑>男人嘛，有了错，改了就好。谁记恨你？没人记恨你。<笑>以后，东一堂还是你的家。以前你小子瞎折腾，没少为你生气。回来就好好干啊，有点心眼，还得斗一阵。加藤不会善罢甘休的，不把他斗下去，在天津他可真的无法无天了。嗯，放心吧，四爷。哎，带他下去安顿一下。好嘞，走，兄弟，听我吧，走，走，走。加把劲啊！没加把劲，快点下水。这个兔崽子。我非千刀万剐了他不可！鹏飞死了，你必须守住码头的安全，不要轻举妄动。我就咽不下这口气。加藤先生，阻止我们今天行动的又是那个白念生，肯定是共产党搞的鬼。这次的失败，已经让我陷入不仁不义的境地。黑娃的事情以后再说。要防止共产党再次出现，打乱我们的计划。明白吗？那鹏飞不白死了？是大日本帝国的物资重要，还是鹏飞重要？从现在开始，你不可以离开码头。小野，你也在这里。孩子，加藤隐瞒了你真正的身世。这件事情自揭开以后，我就一直挥之不去。以前我总想知道这些事，可真的知道以后，我却不知道自己该怎么办。我来找你，就是希望你能帮帮我。除了你，没有人能告诉我真相。三叔特别理解你现在的心情，这事只能慢慢来，三叔肯定会帮你。谢谢你，三叔。我的纹身和伪造的领养证明让我觉得。我也许是那生的姐姐，的确就是。可是天意弄人，你又变成了加藤的养女，真不知念生会怎么想。我可以见见他吗？可以，但是需要时间。从现在开始，你要处处小心那个加藤，他就是个恶魔。谢谢你，三叔。怎么样？感觉不错吧？嗯，挺好的。这里很安静。其实我在天津啊，也很少出来。再给你加点茶吧。嗯茶很特别啊，这个茶味道不错，味道很清新。嗯，多喝点。怎么了？不舒服？好像有点头晕。怎么了？
没做什么。你刚才晕倒了，我就扶你进来休息了。哎，美玉，美玉，对不起，是我该死。我刚刚，我刚刚扶你进来的时候，我真的没有控制住我自己，所以我才。美玉，美玉，我真的是爱你的美玉。我自从第一次见到你，我就失魂落魄了。美玉，我太喜欢你了。美玉，我知道是我的错，你原谅我好吗？我真的很爱你，你接受我吧，美玉，接受我吧夫人，我们回来了。回来了，美玉啊，今天开心吗？啊，美玉，大概是受了点风寒，累着了，我送她回来早点休息。那谢谢孔先生了。不客气，那我就告辞了。半夜的，又喝什么酒啊？来，爷高兴。<笑>你高兴？<笑>你高兴啊？就指不定要有谁挨算计我能帮你做点什么呢？我已想到办法，能让共产党上钩。什么？他们现在看上去没有动我们的货物，但他们不会罢手的。我们表面上撤出一些人，看他们是否上钩。在夜里，我们运一些空箱子，如果他们跟踪，就会进入我们的圈套。好，这个办法好，让他们。到我们的陷阱来，我们千万不要大张旗鼓，要故意露出破绽，让他们信以为真。啊，晚上办货还空箱子，什么意思啊？龙掌柜，这是加藤先生的意思，他怕我闲着是不是？龙掌柜。真有他的！别说，要这样真省我心了。在这儿天天是提心吊胆的。什么时候开始？尽快开始。地点就在树林旁边的农舍。加藤先生的意思是，让你的人不停的来回搬就可以了。那边安排你的人？嗯，安排我的人。江叔，你知道我二师哥当年还有个女儿，就是念生的姐姐。三哥找到她了，有这事儿。她现在成了加藤的女儿。
成了日本人，这到底是怎么回事啊？我二哥当年就是死于加藤之手，这个女孩子一定是那个时候被抢走的。不能让这孩子就这样过下去了，这事儿总得想个办法吧。我想了想，我二哥的女儿，我还是应该见一见。好，这事我马上去办。嗯。目前所看的云松图，真的有那么神奇？你有所不知，这是我二十多年前在中国就听到的一件事。我相信它是存在的。如果要是判断错误，那岂不枉费心机？<笑>这样的事情很难判断是真是假。但是如果没有必得之信念，怎么会有巨大的收获呢？加藤先生，有治必行之性情，在下佩服。可是为什么，您不付诸于行动？您认为，距离答案还有什么屏障吗？孔先生的确聪明，问的恰到好处。我只差你，当时放走的这个人，擦肩而过是你的遗憾。如果最后的结果是真实的，你也会有丰厚的赏金。加藤先生的意思是，如果这个人不出现，那这个宝藏就永远埋藏下去。我一定要让他出现。嗯，如果这个人再出现在我面前，我一定不会放过他。<笑>我看这孩子，你还是不要见的好。为什么？你是怎么想的？你看啊，他现在虽然有姐弟相认的想法，但是念生一时之间还难以接受。而且最重要的，他是加藤养女的身份依然没变，这就没法相见。再说他要过来见你的话，你有危险。见到以后又怎么说呢？你说的这些我都知道，可他是二哥的孩子，我心里放不下。三哥，你再见到这孩子，照顾好他。现在念生那边怎么办啊？要不，老四，你再跟念生说说，他还是听你的。好，我跟他谈，只要那姑娘回心转意。念生就不能不认这个姐姐？就是，姐弟毕竟是姐弟，改变不了的。父亲，您找我。啊，惠子，你来了，来坐这儿。我们很久没在一起聊聊天了，今天没什么事情，特意叫你过来坐一坐。惠子，你自幼失去父母，非常不幸，我尽我所能将你抚养成人。前几天你所说的话，我真的很难过。你的父母是我最好的朋友，而有一些人。这样无中生有，一定是个阴谋。惠子，父亲是爱你的。我知道，是我不好，我不应该听信那些流言蜚语，我应该相信你。怎么？你还有什么想知道的吗？无论怎样，我会将我知道的一切告诉你。好了，过几天，是你父母的忌日，我陪你去祭拜他们。谢谢父亲。你要记住，虽然你不是我亲生的，但我一定会像亲生的一样，好好疼你。是，我先回去了。现在日本人在码头悄悄地往外搬运物资，我在想，咱们是否可以把货物破坏掉？请问四叔，可否准备一下
。当然可以，我等的就是你这句话。我巴不得明天就从龙彪手里把码头拿回来。好，不过我要先摸清楚，他们要把物资运送到什么地方。嗯，好。念生啊，这两天呢，你四叔一直在想你的事儿，担心你呢。念生，嗯，我也不绕圈子。你三叔来找过我，我知道。他找到了你姐姐。四叔，我不想谈这事儿。一定要谈，这是躲不过去的。你三叔告诉我，加藤和那个女孩子所说的身世全是假的。他身上的纹身和你身上的，出自一人之手。你要想清楚，如果他真是你的姐姐，这不是真的。我不信，你必须要面对，念生。我告诉你，如果你三师叔说的是真的，那个女孩子真的是你姐姐，我就不能看着你们骨肉相残。你爹在天上看着你，看着我和你三叔呢。四叔，这件事您和三叔真的别管了。胡扯！不管怎么说。我不会认加藤的女儿做我的姐姐。念生，如果你三叔说的是对的，那她就不是加藤的女儿，是你的亲姐姐。那我就当什么事情都没有发生，你们也别劝我了。念生。这孩子怎么这么犟？你知不知道，他被抱走的时候还是个不懂事的孩子？如果你姐姐真的认贼作父，我不信他。可他已经向你和你三叔表现出了悔意，我们不能不认他。加藤现在最想看到的，就是你们姐弟互相残杀，你明不明白？四叔。我再想想，四爷，别太着急，接受总需要个过程。爸，我想出去走走。想去哪儿啊？去广东。哦，对了，你那个呃，同学是吧？呃，叫什么来着？反正啊，我就是在这个家里待久了，我想出去转转。行。哎呀，那怎么行、啊？去就去吧。现在世道这么乱，不能走太远。你要是真想出去啊，我陪你去吧。那我哪儿都不去了。来来来来来，文涛，哎，坐坐坐，好，坐。哎，韩司令，嗯，最近美玉小姐还好吗？啊，挺好的呀。你还说呢，这个美玉啊，现在随着年龄一天天大了，不知为什么，这脾气越来越大了。我是拿她没办法了。对了，文涛啊。以后你没事儿多过来坐坐，也去美玉那儿坐一坐。我跟你说呀，现在这孩子大了，这跟我的话是越来越少了，整天见着我就没什么话。我想你们年轻人在一起肯定有的聊啊。没事儿去看看他吧。啊，好，好。没想到司令大人对我这么厚爱。嗨，好，那我先上去坐一会儿。快去，去吧，去吧。
，你怎么来了？我是想来看看你。你走，我不想再看到你。梅月，你还在生我的气啊？我让你走，我不想见到你。梅月，梅月，你听我解释，我那天真的是一时糊涂。我是该死，美玉，但是，但是我今天来，我想跟你说，美玉，你嫁给我吧，美玉。闭嘴！你别以为你有背景，就可以想怎么样就怎么样。美玉，你别这么说，我真的不是那个意思。美玉，我知道我现在是个罪人，但是每次我回到家里，我就一直在想你，我想你想到发疯，美玉，真的，我真的爱你，美玉。够了！你再多说一个字。你再多说一个字，我现在就告诉我爹。美玉，你给我一次机会，你给我一次机会，让我好好爱你，接受我吧，美玉，好不好？走开，美玉，你给我走，美玉，给我走，给我走，美玉，给我走，走，美玉，你给我走，不然你走啊，我再也不想看见你。好好好，走，我走。你快点走！叶寸君，新的计划就要开始了。你是说码头上的行动？没错。对了，惠子，你去我的办公室找一下我黑色的公文包，那里面有我需要的东西。是，父亲。哎，这件事最好只有很少的人知道。贾同志，她是你的女儿啊。你这样做是不是太紧张了？我这个女儿，哎，说重要的事。小野，嗨，你去告诉龙彪了吗？嗨，我已经向他转达了您的原话，他说他会尽快安排行动的。好，那就在目的地四周布下天罗地网，绝不能让他们脱身，把他们抓回来。嗨，父亲。您的顾问包没在房间里。啊！哦，我的公文包在这里。<笑>我真是年纪大了，有些事情记不住了。不好意思、啊，惠子。小姐，有人给您送鲜花来了。谁送的？不知道啊，什么话也没有说。不过留下了一封信，您看。啊！小姐，有人给您送鲜花来了。谁送的？不知道啊，什么话也没有说。不过留下了一封信。您看，啊！哟，这么漂亮的鲜花啊，谁送的？美玉，这女孩子啊，就是要有人宠、有人疼的。有人给你送花，怎么还不高兴呢？告诉我谁送的？你别问了。我说呢，哎，这孔先生啊，真是个有心的人。我觉得他也是一表人才，你们俩挺般配的。我现在特别不舒服。我很累，你们都出去好不好？美玉
，这女孩子呀，迟早都是要有归宿的。我觉得龚先生不错，你还是考虑一下吧。美月，我是真的爱你的美月。美月，走，给我走，不然你走啊，我再也不想看见你。哎呀，你怎么大白天的到我这儿来了？知道我这里有多危险吗？没有人跟踪我，我来是想请您帮我做件事儿。什么事？说。我想见见念生，我想知道他到底是不是我弟弟。他当然是你的弟弟，可我想当面确认。你先听我说，加藤对你是有杀父之仇的，惠子，而你又是在加藤身边长大的，这让念生怎么能一下子接受呢？你想见念生的心情，我理解。但依我看，现在还不是时候，明白吗？我明白。切记，以后千万不要白天到我这儿来，万一被加藤发现，你就惹祸上身了。我知道了，我想早点见到他，您一定要帮我。放心吧，三叔会的。加藤先生，什么事？说。我看见惠子小姐刚才穿着中国人的衣服，去北港巷见了一个人，而那个人与忠义堂有非常大的关系。啊！加藤先生，是我亲眼所见。没想到，果然被我猜中。他在什么地方？惠子小姐已经返回了，现在就在她的房间里。控制她的行动，如果她要外出，马上告诉我。嗨。谁是你家？嗯，哎，野村君，不要冲动。年轻人，我们大日本帝国是友善的，你是大大的不友善。今天请你来，是我很久以来的愿望。看来上天是帮助我的。你有什么想说的？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！你逃脱过一次，这次我会小心。相信我，你没有那么好的运气了。把他送到禁闭室，严加看管。走，走。
，他去跟踪。他去跟踪？他跟到哪儿去了？应该不远。当时我听到有厮打的声音，不过很短。当我想往那边靠拢的时候，发现念生被一些日本人从小树林里绑了出来。我一直跟到了日租界，他们去了加藤那里。我只有一个人，没办法下手了。情况紧急，我必须马上汇报，看看怎么营救。对。我们必须马上想办法把他救出来。他落到加藤的手里，一定是凶多吉少。看来加藤这次转移货物，就是个幌子，就是为了引我们上当。我接着回去监视，你们赶紧向上级汇报。你快去吧，千万不能让他们把聂生转移走。好，嗯、小心点儿。最近看来心情很不错呀。是啊，得知了一个秘密，套牢了一个美人，双喜临门呐。那也就是说，韩家大小姐答应你了。我不管她答不答应，我要我想要的东西。只要是我喜欢玩的东西，我都有。<笑>那什么时候下聘礼？嗨，这不急，等你搬走以后，我就下聘礼。嗯、<笑>派人把孔文涛请来。嗨，等等。把惠子叫到我这里。嗨，爹，不好了，叶生被加藤抓走了。什么时候？就在刚才。别着急，慢慢说。叶生怎么会被加藤抓走？叶生去监视码头的情况，中了加藤的圈套。爹，你一定要想办法救叶生出来呀、啊！关在什么地方，知道吗？加藤会所，我正在待命。爹，这次我们需要你的帮忙。来人，四爷，有什么吩咐？小叔和三爷，请来，快去。是。雪茹，别着急，天塌下来，爹替你顶着。我和加藤，凭个鱼死网破，也要把念生抢回来。你好，孔先生，请坐。加藤先生。孔先生，这么晚请你来，是有一件喜事相告。好，你所想的那个有纹身的人已经在我手里了，我要马上查看，希望你能协助找到答案。可喜可贺，可喜可贺呀！加藤先生，我一定会尽力而为。嗯，孔先生，还要请你稍后片刻。我还有点事情要做，一会儿你就会一目了然的。<笑>好，来人